பிஇ சிக்ஸ் அதனாலுடைய பிளாட்ஃபார்ம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம் பேட்ரி செட்டப் எல்லாம் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம அகனாலூருக்கு வந்திருக்கோம் ஸோ புறநானூர் முடிஞ்சிருச்சு அகனாலூர் ஓவர் டு வேலு சார் ஹாய் விகடன் வியூவர்ஸ் ஹவர் யூ ஸோ இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் பார்க்க போகிறது இந்த மாயா அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய டெக்னாலஜி வந்து மைண்ட்ரா கொண்டுட்டு வந்திருக்காங்க இந்த மாயாவை பண்ணுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் இன்ஜினியர்ஸ் இன்வால்வ் ஆகியிருக்காங்க அதில் வந்து டூ 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 ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி என்ஜினியர்ஸ் வந்து கோயம்புத்தூரில் சாஃப்ட்வேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி என்ஜினியர்ஸ் வந்து இங்கே டிசைன் கான்செப்ட் டிசைன் அண்ட் சிஸ்டம் இன்டெகிரேஷன் அண்ட் டெஸ்டிங் அண்ட் வேலிடேஷன் அண்ட் கோயிங் இன் டு ப்ரொடக்ஷன் அவங்க இங்கே பண்ணுறத வந்து இங்கே தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அதனுடைய இந்த தௌசண்ட் என்ஜினியர்ஸ் என்ஜினியர்ஸ்னுடைய ஹெட் தான் வந்து மிஸ்டர் பினாய் பால் ஹி ஹஸ் எ ரிச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவர் வந்து சைனாவில் பத்து வருஷம் இருந்துட்டு வந்திருக்காரு கொரியாவில் ஒரு அஞ்சு வருஷம் இருந்துட்டு அப்புறம் வந்திருக்காரு அவருக்கு சாஃப்ட்வேர்னா அவரே கோட் எழுதுவார் அவரே படிப்பார் அவரே பண்ணுவார் அவர் வந்து என்ஐடி கலிக்கட் எம்டெக் ஃப்ரம் பிடெக் பிடெக் அண்ட் எம்பிஏ ஃப்ரம் லயோலா அங்கேருந்து வந்திருக்காரு வெரி பிரைனி அவர் தான் வந்து இந்த சாஃப்ட்வேர் ஆர்கிடெக்சரே பண்ணது நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் சார் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பிரமிப்பாக இருக்குது மனித உடல்ல வந்து ஒரு ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் நர்வஸ் சிஸ்டம் எல்லாம் இருக்கும் அது போல ஒரு கார்னுடைய இந்த ஒயரிங் சிஸ்டம் எப்படி இருக்கும் இந்த எதிர்பார்ப்பாங்க ஸோ நிறைய ஃபீச்சர்ஸ்னா ஏடாஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போகிறோம் பார்க்கிங் சிஸ்டம் இருக்குது ஸ்க்ரீன் வந்து மூணு வைக்கிறோம் அதுக்குள்ள நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது க்ளவுடு டேட்டா வருது ஃபைவ் ஜி பண்ணணும் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது இது வந்து ஆர்கிடெக்சரில் ஃபஸ்ட்டு யோசிக்கணும் ஸோ செவன் டபுள் ஒல் பார்த்தோன்னாக்கா இசியூ வைஸ் ஒரு ஃபீச்சர்னால் அதுக்கு ஒரு இசியூ இப்போ டோர் கண்ட்ரோல்னால் அதுக்கு ஒரு இசியூ இருக்கும் சீட் கண்ட்ரோலும் அதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி மல்டிப்பிள் ஈஸியூஸ் இருக்கும் மல்டிப்பிள் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இருக்கும் இங்கே பார்த்தோன்னாக்க அது வந்து நம்ம வந்து சென்ட்ரலைஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ இந்த ஆர்கிடெக்சரில் எப்படி பார்த்தோன்னாக்க இதில் வந்து இருபது இப்போ இங்கே பார்த்தோன்னா இருபத்தி ஒன்பது ஈஸியூஸ் இருக்குது கீழே இந்த நேம் எல்லாம் எழுதி வச்சுருக்கோம் வரிசையாக எழுதியிருக்கிறோம் இதில் வந்து மூணு ஈஸியூ வந்து ரொம்ப ஹை அண்டு ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தோன்னா இந்த ஈதர்நெட் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஈதர்நெட்டு கனெக்ட் பண்ணி இருக்கிறது தான் ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் ஹெச்பிசிசின்னு ஒன்று போட்டிருக்கோம் அதுக்கு பேர் வந்து ஹெச்பி ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் கம்ப்யூட் காக்பிட் அந்த மாதிரி அங்கே ஹெச்பிசி வீன்னு இருக்கும் ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்பீடு வந்து தௌசண்ட் இந்த ஈதர்நெட் ஸ்பீடு வந்து தௌசண்ட் பிபிஎஸ் ஒரு கனெக்ஷன் அது வந்து அந்த ஹெச்பிசிவியும் ஹெச்பிசிக்கும் நிறைய பேசிக்கும் ஜாஸ்தி ஸ்பீடு இந்த ஒளி வேகத்தை கூட காட்டி காட்டியிருக்கோம் அதாவது ஸ்பீடை காட்டுறது தான் அந்த மாதிரி பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் அது மாதிரி ஈதர்நெட்லேயே ஹண்ட்ரட் எம்பிபிஎஸ் இருக்கும் அது வந்து மற்ற ஹெச்பிசிசியோட கனெக்ட் பண்ணும் அதே மாதிரி ஜோனல் இருக்கும் அங்கே அந்த எண்டில் பார்த்தோன்னாக்கா மிடில் ஜோன் எம் ஜோன் ஒரு நேம் இருக்காங்க அதான் மிடில் ஜோனு அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் ஜோன் இருக்கும் அதுக்கு ரெண்டுக்கும் வந்து எஃப் ஜோன் காட்டி ஃப்ரண்ட் ஜோன் அங்கே இருக்கு அந்த ரெண்டு ஜோனலும் ஈதர்நெட்டில் இருக்கும் பார்த்தனாக்கா ஈதர்நெட் வந்து ஹை ஸ்பீடு நம்ம செவன் டபுள் ஓ பார்த்தோன்னா கேன் தான் இருக்கும் கேன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேபிபிஎஸ் ஸ்பீடு ஈதர்நெட் வந்து ஹண்ட்ரட் எம்பிபிஎஸ் எக்ஸ்பென்ஷன் கேன்னா கண்ட்ரோல் ஏரியா நெட்ஒர்க் அது வந்து வண்டிக்குள்ள இருக்கிற நெட்ஒர்க் அது காலகாலமாக நம்ம யூஸ் பண்றது கேன் தான் எல்லா வண்டியிலும் இருக்கும் ஓகே அது வந்து செவன் டபுள் ஒன் நம்ம பண்ணும்போது நிறைய யூஸ்யூ பண்ணிட்டோம் ஆனால் எவ்வளோ எவ்வளோ கேன் தான் இப்போ ஃபார்ம் டிவிஷன் டிராக்டர்ல பார்த்தாலும் கேன் இருக்கும் கேன் இருக்கும் மற்ற நெட்ஒர்க் இருக்கும் சார் அது வந்து ஈஸியூ வந்து பேச வைக்கிற ஒரு மெத்தடாலஜி அது ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கும் இந்த வண்டியில் நம்ம வந்து ஸ்பீடு ஜாஸ்தி வேணும் டேட்டா ஃப்ளோ நிறைய வேணும்ன்றதுக்காக ஈதர்நெட்டை கொண்டு வந்திருக்கிறோம் இந்த ஈதர்நெட்டில் அதை நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீடு ஒன்று வந்து தௌசண்ட் எம்பிபிஎஸ் லோடும் இன்னொன்று வந்து ஹண்ட்ரட் எம்பிபிஎஸ் லோடும் இது தவிர கேனே வந்து நம்ம கொஞ்சம் நெக்ஸ்ட் லெவல் கொண்டு போயிட்டோம் கேன் எஃப்டி அப்படின்னு ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் கொண்டு வந்துட்டோம் அந்த கேன் எஃப்டி அப்படின்னா அதுவும் ஒன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேபிபிஎஸ் இருந்தது மேலே கொண்டு போய் ஒன் எம்பிபிஎஸ் கொண்டு போயிட்டோம் அது தவிர இதில் வந்து சில ஈஸ்யூஸ் பார்த்தோன்னா இப்போ பார்த்தா சில
எப்படி பண்ண நிறைய ஃபீச்சர் வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணி சென்ட்ரலைஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ சென்ட்ரலைஸ் பண்ணும்போது இந்த சென்ட்ரல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாமே ஹை பவர் ரொம்ப ஹை பவராக இருக்கும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் நம்ம செவன் டபுள் ஓவில் ரெண்டு ஸ்க்ரீன் இருக்குது நம்ம எல்லோரும் பார்த்துருக்கோம் அது வந்து இருக்கிறது ஒரு கால் கோமோட சிக்ஸ் ஒன் ஃபைவ் ஜீரோன்ற ஒரு சிப்பு அது வந்து ஃபார்ட்டி கேபி ஃபார்ட்டி கேடிஎம்ஸ் ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி கேடிஎம்ஸ் அந்த ரேஞ்ச் தான் அதோட பவர் இதில் வந்து பார்த்தோன்னா அதுக்கு கீழே நம்ம மூணு ஸ்க்ரீன் போட்டிருக்கிறோம் அதில் பார்த்தோன்னா டூ ஹண்ட்ரட் கேடிஎம்ஸ் ஸோ நாலு மடங்கு ஜாஸ்தி பவர் சிபியூவில் இருக்குது அது தவிர நிறைய இருக்குது அது வந்து நாங்கள் அப்புறமா பேசுவோம் அது வந்து டீட்டெயிலாக உள்ளே போவோம் இப்போ இதில் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த மாதிரி ஆர்கிடெக்சர் பண்ணும்போது ஹார்ட்வேர் ஒவ்வொரு ஃபீச்சருக்கும் ஒரு ஈஸியூனா அது வந்து அதுக்குள்ள கண்டெயின்டா இருக்கும் சாஃப்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் டெக்னாலஜி என்னன்னா அந்த கண்டெய்னிங் த ஃபீச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப வந்து அது கண்ட்ரோல் நமக்கு அதை டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் இன்புட் அவுட் புட் போட்டு செக் பண்ணா எல்லாம் வேலை செய்யும் இப்படி இப்படி பண்ணும்போது சாஃப்ட்வேர் வைஸ் இன்டெகிரேட் பண்ணும் இப்ப ஒரு ஈஸியூக்குள்ளேயே மல்டிபிள் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஜோனல் எடுத்தனாக்க நம்ம பவர் ஆப்ரேட்டர் டெலிகேட் ஒன்று பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் அதுக்கு ஈஸியாக கிடையாது ஓகே அந்த சப்ளையர் வந்து என்ன பண்ணும் அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து நம்மள்கிட்ட கொடுத்துருவோம் அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து நம்ம ஜோனல் ஈஸியூக்குள்ள இன்டெகிரேட் பண்ணுவோம் அது பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஆர்கிடெக்சர் பண்ணணும் சாஃப்ட்வேர் ஆர்கிடெக்சர் நவ் ஐம் டாக்கிங் அபவுட் சாஃப்ட்வேர் ஆர்கிடெக்சர் ஹார்ட்வேர் ஆர்கிடெக்சர் பொறுத்த வரைக்கும் ஈஸ்யூஸ் இருக்குது நெட்ஒர்க் இருக்குது இதர்நெட் இருக்குது கேன் இருக்குது லின் இருக்குது ஆடியோக்கு வந்து ஏ டு பி பஸ்ன்னு ஒரு டெக்னாலஜி இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் நெட்ஒர்க் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் அது அந்த ஃபீச்சருக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி தகுந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேருக்கு வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இதுலன்னா சாஃப்ட்வேர் டிஃபைன் வெஹிக்கிள் அப்படின்னு கொண்டு போகிறோம் ஸோ வந்து சாஃப்ட்வேர் வந்து ஒவ்வொரு சாஃப்ட்வேரும் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது இது இந்த ஈஸி எல்லாமே வந்து ஓவர் தேர் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஃபஸ்ட் டைம் இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு பார்ட்னரை வச்சுருக்கிறோம் சிப்ரோஸ்னு ஒரு கம்பெனி யூஎஸ் பேஸ்ட் கம்பெனி இந்தியன்ஸ் தான் யூஎஸ் பேஸ்ட் இந்தியன்ஸ் ரெண்டு பேர் ஸ்டார்ட் அப்பு அவங்க வந்து எக்ஸ்டெஸ்லா வந்து அவங்க ஆரம்பித்த ஒரு கம்பெனி அவங்க வந்து நிறைய நம்ம கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் சாஃப்ட்வேர் ஆர்கிடெக்சர் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஓவர் தேர் அப்டேட் பண்ணலாம் இந்த எல்லா ஈஸியுக்கும் பண்ணலாம் அது வந்து நிறைய கம்பெனிஸ் பண்ணுறதில்ல உலகத்தில் நிறைய பேர் ஓட்டியன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து இந்த டெலிமேட்டிக்ஸ் மாடியூலும் இன்ஃபர்டைன்மெண்ட் மட்டும் பண்ணுவோம் இது இங்கே அப்படின்னா நம்ம வந்து ஏர்பேக் ஈஸி வரைக்கும் ஃப்ளாஷ் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல்லாக எல்லா ஈஸியும் ஃப்ளாஷ் பண்ணிக்கலாம் ஓவர் தேர் ஸோ நமக்கு ஏதாவது ஒரு அப்டேட் வேணும் கஸ்டமருக்கு வந்து சேல்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு ஃபீச்சர் அப்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம பண்ணிக்கலாம் அது வந்து ஒரு ஆர்கிடெக்சரல் திங்கிங் ஏன்னா இன் இன்டென்ஷன் என்னென்னா அந்த வெஹிக்கிள் வந்து வாங்கினதுக்கு அப்புறம் வேல்யூ கம்மியாகக்கூடாது ஃபீச்சர் ஆட் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் வண்டி வந்து எப்போவுமே ரிஃப்ரெஷ்டாக இருக்கும் எஸ்பெஷலி ஈவின்னு வரும்போது அதில் வந்து ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் ஒன்றும் பெரு பெருசாக இல்லை மூவிங் பார்ட்ஸ் இல்லை ஸோ மெக்கானிக்கல் டிட்ரேஷன் கிடையாது அந்த வண்டியில் ஸோ நம்ம ஃபீச்சர் அப்டேட் பண்ணலை நான் ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் வண்டி அவுட் டேட் அவுட் டேட் ஆகிடுது ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃபீச்சர் எப்போவுமே ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஸோ நம்ம நாள் இப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல நம்ம அந்த பி வண்டி வாங்குகிறோம்னா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டியில் இந்த வண்டி அந்த அந்த டைமில் எந்த வண்டி வாங்குறோம் அந்த லெவலுக்கு கொண்டு போக முடியுமா அப்போ என்ன டெக்னாலஜி அப்போ என்ன டெக்னாலஜி அந்த ஃபீச்சருக்கும் அது கொண்டு போக முடியுமாங்கிற ஒரு டார்கெட் தான் இது வந்து நம்ம கேப்பபிலிட்டி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிறோம் அப்போ அந்த டைமில் ஏதாவது புது ஃபீச்சர் வந்துனா இந்த ஹார்ட்வேருக்குள்ள அது ஃபிளாஷ் பண்ணுனா அது ஒர்க் பண்ண வைக்கலாம் இதுதான் டார்கெட் ஸோ சென்சர்ஸ் இருக்கு ஆக்சுவேட்டர்ஸ் இருக்கு ஈஸியூ இருக்கு சாஃப்ட்வேர் வந்து நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் ஓடிஓட ரியல் மீனிங் எஸ்டிவினா கஸ்டமருக்கு எந்த பெனிஃபிட் நம்ம நிறைய பேர் எஸ்டிவி பற்றி பேசுகிறோம் அந்த கஸ்டமருக்கு என்ன ரியல் பெனிஃபிட்னா அந்த வண்டி எப்போவுமே ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் இது வந்து ஃபீச்சர் பற்றி பேசுகிறோம் இல்லை இப்போ டிஃபெக்ட் இருந்தாலும் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ டெஸ்ட்லாம் எல்லாம் பண்ணுவோம் நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஓவர் நைட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம இங்கே மஹிந்திராவில் எப்படி அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோன்னா வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி நம்மளால் சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் பண்ண முடியும் நீங்கள் அது பார்ப்பீங்க இந்த லேப் எல்லாம் பார்த்தோன்னா தெரியும் வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி எந்த எல்லா சாஃப்ட்வேரும் கொண்டு வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணி வண்டியில் ஃப்ளாஷ் பண்ண
ஆண்ட்ராய்டு இப்போ நம்ம மொபைல் வந்து ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் இல்லைன்னா ஐஓஎஸ் மொபைல் ஒரு ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அது ஆண்ட்ராய்டோட அட்வான்டேஜ் அந்த அட்வான்டேஜ் மற்ற இஷ்யூக்கு எப்படி கொண்டு வர்றது அப்போ தான் சாஃப்ட்வேர் டிஃபைண்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இந்த பவர் ஆப்ரேட்டர் எல்கேட் அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து நம்ம ரன் பண்ணுறோம் அது ஆட்டோ சாரில் ரன் பண்ணுறோம் அது அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபீச்சர் கொண்டு வரலாம் அதுக்கு தான் அந்த சாஃப்ட்வேர் மிடில்வேர் லேயர் அதுக்கு மேலே அப்ளிகேஷன் இது மேலே இதில் என்ன அட்வான்டேஜ்னா இது ஃபுல்லாக க்ளவுட் கனெக்டட் ஃபைவ் ஜியில் கனெக்டட் ஸோ ஸ்ட்ரீமிங் பண்ணிக்கலாம் நம்ம யூடியூப் பார்க்கலாம் இந்த பாசஞ்சர் யூடியூப் பார்க்கலாம் இல்லை பின்னாடி வந்து பசங்க வந்து பார்க்கலாம் வீடியோ பார்க்கலாம் இல்லைனா இந்த இப்போ வந்து இதுக்கு சுற்றி கேமரா இருக்குது நாலு கேமரா இருக்குது உள்ள ஒரு கேமரா இருக்குது அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபீடு எடுத்துக்கலாம் இந்த இந்த மொபைல் பார்க்கலாம் அந்த வீடியோ எல்லாம் மொபைலில் பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி ஃபீச்சர்லாம் பண்ணுறதுனா அந்த ஃபைவ் ஜி நெட்ஒர்க் தேவைப்படுது அதுவும் ஆர்கிடெக்சரோட பார்ட் தான் ஸோ அது வந்து பார்த்தோம்னாக்கே எகெயின் இப்போ ஃபைவ் ஜி ஸ்பீடு வந்து நல்ல ஸ்பீடு கிடைக்கும் ஆனால் வந்து இப்போ வந்து அந்த ஈஸ் இப்போ அந்த ஹெச்பிசி வி இல்லைனா ஹெச்பிசி ஏடின்னு இருக்கு அதில் இருக்கிற டேட்டா வந்து நம்ம கிளவுடுக்கு அனுப்பணும்னு வைங்களேன் இப்ப இந்த நெட்ஒர்க் இல்லைன்னா இந்த இன்டர்நெட் நெட்ஒர்க் இல்ல அந்த வீடியோ வராது ஓகே இல்லையா நம்ம கேன் வழியா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேபிபிஎஸ்ல ஸ்பீடு வந்துச்சுன்னா நீங்க ஃபைவ் ஜி இருந்து பிரயோஜனம் இல்லை டேட்டா மேல போகாது டேட்டா வரணும் இல்லையா ஸோ டேட்டா வர அதுக்கு தான் இந்த இன்டர்நெட் போட்டிருக்கிறோம் ஸோ இது வந்து இந்த ஃபீச்சருக்கு நம்ம தேர்ந்த மாதிரி இந்த ஆர்கிடெக்சர் நம்ம பண்றோம் இப்ப இது வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் சாஃப்ட்வேர் வைஸ் இது மாதிரி இருக்கு அது பவர் ட்ரெயின் ஈஸி யூஸ் இருக்கு இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாட்டர் கண்ட்ரோல் இங்க இருக்கு பாருங்க இந்த லாஸ்ட் இருக்கு அந்த பெரிய பாக்ஸா இருக்குது அதுல வந்து நிறைய வந்து பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பீசஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஓசிடிசியும் பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறைய ஏசிடிசி கன்வெர்ஷன் எல்லாம் நடக்கிறது இதுக்குள்ளதான் ஆல்டர்னேட்டர் எல்லாம் அதுக்கு வந்து ஆனா அது கனெக்ட் கேண்டில் தான் கனெக்டா இருக்கு ஆனா அதுல வந்து டேட்டா டிரான்ஸ்பர் அவ்வளவும் இல்லை இதோட மெயின் வேலை என்னன்னா நிறைய பவர் கன்வெர்ஷன்ஸ் ஸோ அந்த பவர் கன்வெர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆரஞ்ச் கனெக்டர் பார்ப்பீங்க அந்த ஆரஞ்ச் எவ்வளோ பார்ப்பீங்க அது வந்து ஹை வோல்டேஜ் இப்போ நீங்கள் ஆரஞ்சு பார்த்தோன்னா டிப்பிக்கலாக எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் பார்த்தோன்னா ஆரஞ்சு கலர் வந்து ஹை வோல்டேஜ் போடுவோம் இந்த பிளாக் கலர் வந்து லோ வோல்டேஜ் லோ வோல்டேஜ் ஓகே ஸோ இந்த இந்த கனெக்ஷன் ஒன்று வந்து இந்த பவர் கனெக்ஷன் அதான் ஹை வோல்டேஜ் இன்னொன்று வந்து இது இந்த இஷ்யூ எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு சென்சர்ஸ் இருக்குது சிக்னல்ஸ் கனெக்ட் பண்ணணும் அதுக்கெல்லாம் வந்து ஒயரிங் தேவைப்படும் அதான் நர்வஸ் சிஸ்டம் இப்போ நம்ம பிரெயின் இருக்குது இது வந்து நர்வஸ் சிஸ்டம் வேணும் இது ஹை வோல்டேஜ் வேணால் நீங்கள் வந்து இந்த பிளட் வர்ற மாதிரி தான் அது பாடியில் நீங்க நர்வஸ் சிஸ்டம்னா கண்ட்ரோல் சென்சர் இல்லையா இது வந்து ஹெச்பி வேணா கார்டியோ வாஸ்குலர் சிஸ்டம் சொல்லிக்கலாம் மோட்டர் கண்ட்ரோல் பண்ணுது விசியூனா அந்த ஹார்ட் மாதிரி தான் பம்ப் பண்ணுவோம் பவரை பம்ப் பண்ணுவோம் இல்லையா பிளட் பம்ப் பண்ணுவோம் அந்த பிளட் தான் ஹை வோல்டேஜ் நர்வஸ் சிஸ்டம் தான் அந்த லோ வோல்டேஜ் சிக்னல்ஸ் அந்த மாதிரி நம்ம ரிலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஹார்ட்வேர் பத்தி பேசணும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அதோட கனெக்ஷன் எப்படி நெட்ஒர்க் எப்படி அது எப்படி பேசுதுன்னு நம்ம பேசிட்டோம் நீங்க லான்ச் ஃபீல்ட்ல வேலு சார் பேசுறது பார்த்துருப்பீங்க மாயா பத்தி பேசணும் மாயாங்கிறது சாஃப்ட்வேர் ஆர்கிடெக்சர் நம்ம பண்ண சாஃப்ட்வேர் ஆர்கிடெக்சர் மாயாவோட ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து மஹேந்திரா ஏஐ ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்னு மஹேந்திரா ஏஐ ஆர்கிடெக்சர் இதுல வந்து சாஃப்ட்வேரோட ஆர்கிடெக்சர் நிறைய வரும் இப்ப பார்த்தோம்னாக்க பேஸ் வந்து இந்த ஹார்ட்வேரோட பேசுறதுக்கு வந்து நம்ம பேசுறது வந்து பிளாட்ஃபார்ம் ஹார்ட்வேர் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் ஹார்ட்வேர் மேல பிளாட்ஃபார்ம் பேஸ் சாஃப்ட்வேர் இருக்கும் பேஸ் சாஃப்ட்வேருக்கு மேல ஓஎஸ் இருக்கும் கார் ஓஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஓஎஸ் வந்து மல்டிபிள் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஆக்சுவலாக பார்த்தோன்னாக்க இந்த கார் ஓஎஸ்ங்கிறது வந்து மல் இப்போ ஆண்ட்ராய்டு இருக்கும் கியூஎன்எக்ஸ் இருக்கும் லினக்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு இஷ்யூக்கும் ஒவ்வொரு ஃபீச்சருக்கும் தேர்ந்த மாதிரி நம்ம அந்த ஓஎஸ் சூஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து நம்ம மட்டும் சூஸ் பண்ணுறது இல்லை நம்ம பார்ட்னரோட சேர்ந்து டிசைட் பண்ணுறது அது அதுக்கு மேல வந்து சர்வீசஸ் அப்ளிகேஷன் யூஐ யூஎக்ஸ் இந்த யூஐஎக்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கஸ்டமர் என்ன பர்சீவ் பண்றதோ நம்ம உள்ள என்ன வேணா வச்சுக்கலாம் பட் வெளியில தெரியறது தான் யூஐ யூஎக்ஸ் ஸோ அது ஃபேஸ் மாதிரி ஹியூமன் ஃபேஸ் மாதிரி யுஎன் யூஎஸ்னா ஹியூமன் ஃபேஸ் மீதி வந்து இருக்கிறதெல்லாம் சர்வீசஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் இதுக்கு மேல வந்து நம்ம வந்து வேற ஏஐ ஸ்டாக் இருக்கு இந்த மாயா நம்ம பேர் வைக்கிறது காரணமே வந்